വെൽക്കം ബാക്ക് എവറി വൺ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യാം റിഫ്ലക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം സോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് റിഫ്ലക്ട് ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എൻ ആർബിട്രി ലൈൻ ഓക്കെ ഒറിജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല ഒരു ആർബിട്രി ലൈൻ തന്നിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കേസ് കണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈൻസ് എക്സിക്കൾ ടു വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒറിജിനെ നോക്കുമ്പോഴും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ലൈൻ അതുപോലെ എക്സിക്കൾ ടു മൈനസ് വൈ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതുപോലെ ഒറിജിനല് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ലൈനിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ ഒക്കെ കണ്ടതാണ് ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഒന്നും തന്നെ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ആർബിറ്ററി ലൈൻ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കിടക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ തന്നിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർബിട്രി ലൈൻ തന്ന് അതിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ദ ലൈൻ ആൻഡ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ആസ് എ ഹോൾ ലൈൻ വിത്ത് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ അതിനെ ഒറിജിനിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് മീനിങ് ആ ആർബിട്രി ലൈൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഒറിജിനല് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റിഫ്ലക്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഈ ആർബിട്രി ലൈനിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് ഈ ആർബിട്രി ലൈൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൈമറി പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസുമായിട്ട് മേർജ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം മേർജ് ചെയ്യിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ലൈ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടേക്ക് അതിന് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ആ ലൈനിനെ അതിന് റൊട്ടേഷൻ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ റൊട്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകിൽ എക്സ് ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ആക്സസിലോട്ട് നമ്മൾ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ആർബിട്രി ലൈൻ ഇപ്പോഴ് എക്സ് ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ആക്സിന്റെ മുകളിൽ കിടക്കുകയാണ് എക്സ് ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ആക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കിനി നമ്മുടെ പഴയ ഓറിയന്റേഷനിലോട്ട് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആർബിട്രി ലൈനിനെ റിവേഴ്സ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക റിവേഴ്സ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പഴയ ഇംഗ്ലിനേഷനിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും ഓൾറെഡി നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ആക്സസിലോട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തത് സോ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാം റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം സോ റിവേഴ്സ് റൊട്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പഴയ ഇംഗ്ലിനേഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ലൈൻ പോയിന്റ് പ്രീവിയസ് പോയിന്റിലോട്ട് എത്തിക്കുക സോ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒബ്ജക്ട് എസ് എ ഹോൾ നമ്മുടെ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ഷിഫ്റ്റ് വരും പഴയ പൊസിഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചെത്തും സോ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു കേസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം സോ അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഒബ്ജക്ട് പോയിന്റ് ഇൻഡു നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ കോളം മെട്രിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് ഇൻ കോളം ഫോം ദെൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ടു ഒറിജിൻ ചെയ്യണം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഒക്കെ എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഒരു അനിമേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം സോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ടു ഒറിജിൻ ലൈൻ പോയിന്റിനെ ഒറിജിനിലോട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ ദെൻ റൊട്ടേഷൻ ടു മേക്ക് ദാറ്റ് ലൈൻ കോയിൻസൈഡ് വിത്ത് എനി ഓഫ് ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിവേഴ്സ് റൊട്ടേഷൻ ദെൻ റിവേഴ
ലൈൻ വൈ ആക്സിൽ എവിടെയാണോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിന്റിനെയാണ് വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഈ ഫോമിലോട്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ലൈൻ ഇക്വേഷൻ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ വൈ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയപ്പോഴും വന്നതാ സോ ഇതിപ്പം എം എക്സ് പ്ലസ് സി വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി ഫോമിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനറിയാം ഇതാണ് എം ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇസ് എം ദാറ്റ് ഇസ് ലോപ്പ് ആൻഡ് ടു ഇസ് ദി വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് വാല്യൂ ഓക്കെ നോക്കാം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ലൈൻ എന്ന് വിചാരിക്കി തന്നിരിക്കുന്ന ലൈൻ ഇതായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് വൈയിൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് പോയിന്റ് സോ ഓക്കെ സോ ഈ ഇത്രയും ഉള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ടു ആണ് അതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് കിട്ടുന്നത് വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് വൈ ആക്സിൽ നമ്മുടെ ലൈൻ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഒറിജിനൽ ടു അതാണ് വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് വാല്യൂ ആൻഡ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ലൈൻ ഇസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അതും നമുക്ക് ഈ ഫോമിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ലൈനിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒറിജിനൽ കോയിൻസ് ഐഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് സീറോ ആണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിലും എക്സ് സീറോ തന്നെയാണ് സോ വൈ മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒറിജിൻ പോയിന്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പോയിന്റിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എക്സ് വാല്യൂ സീറോ ആണ് വൈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ വൈ വാല്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആക്കി മാറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ പോയിന്റ് ഒറിജിനിലോട്ട് കോയിൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പാരാമീറ്റർ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പാരാമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ടു ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ഓൾറെഡി വൈ വാല്യൂ ടു ആണ് അതിന്റെ കൂടെ മൈനസ് ടു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പോയിന്റ് സീറോ സീറോയിൽ കോയിൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യും സോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പാരാമീറ്റർ മൈനസ് ടു ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മള് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ദെൻ നമുക്കറിയാം ഈ ലെങ്ത് ടു ആണ് അവിടെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് പോയിന്റിന്റെ ഒറിജിനൽ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു ആണ് ദെൻ നമുക്ക് അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആ പോയിന്റ് ഒറിജിനൽ കോയിൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പാരാമീറ്റർ സീറോ എക്സില് ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷനും വേണ്ട എക്സ് രണ്ടെടുത്താണെങ്കിലും സീറോ തന്നെയാണ് ബട്ട് വൈയിലുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ ഡേ എന്ത് ചെയ്ത് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കണം ഒന്നുകിൽ എക്സ് ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ആക്സിൽ നമ്മുടെ ഈ ആർബിട്രി ലൈൻ കോയിൻസ് ഐഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിൽ കോയിൻസ് ഐഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതൊരു ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷനിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആംഗിൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കണം നമ്മൾ ആംഗിൾ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷനിൽ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അത് ഓർക്കുക അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഇത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ലൈൻ ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിൽ വന്ന് കിടക്കുകയാണ് കോയിൻസ് ഐഡ് ചെയ്യാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ എക്സ് ആക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണോ ഓബ്ജെക്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റിവേഴ്സ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് തിരിച്ച് പഴയ ആംഗിളിലോട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലൈൻ വെക്കുക സോ ആ ലൈൻ അനുസരിച്ച് ഒബ്ജക്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്ട് സോറി റൊട്ടേറ്റ് ആവും ഒബ്ജക്ട് പോയിന്റിലും സെയിം റൊട്ടേഷൻ ആ ഒരു കാര്യം അപ്ലൈ ചെയ്യണം ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് മൂവ് ചെയ്ത് പഴയ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക ഈ ലൈൻ പഴയ പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ലൈൻ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റും പഴയ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ബട്ട് അതിന്റെ റിഫ്ലക്ടഡ് ലൊക്കേഷനിൽ പഴയ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ റിഫ്ലക്ടഡ് ലൊക്കേഷനിൽ കാണിക്കും നമ്മുടെ
ഓക്കെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ മീൻസ് ഇവിടെ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും ആംഗിൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻഡ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ വേണ്ടി വരുന്നത് ഈ ഒരു തീറ്റ ആംഗിൾ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബേസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ വാല്യൂ ആണ് ബേസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്കറിയാം സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് ത്രീയും ഇത് ഫോറും ആണെങ്കിൽ സോറി ഇത് ഫോറും ഇത് ത്രീയും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ പൈതകോറിയൻ തിയറം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എന്താണ് വരിക സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് ട്വന്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇവിടെ എന്താ വരിക ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആയിട്ടാണ് വരിക ഓക്കെ സോ ഫൈവ് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ഒരു സോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ത്രീ ആണ് ത്രീയും ഫോറും ഫൈവും സോ നമുക്ക് ഇനി ട്രിഗ്നോമെട്രിയുടെ കേസിൽ ഇത് ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് സൈൻ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയാം ഇതിന് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ സൈൻ തീറ്റ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കോസ് തീറ്റ പാർട്ടാണ് ഇത് വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സൈൻ തീറ്റ പാർട്ടാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സൈഡിന്റെയും ലെങ്ത് അറിയാം കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരിക ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ സോ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തീറ്റ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടണമെന്നില്ല നമ്മുടെ റൊട്ടേഷൻ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോസ് തീറ്റയും സൈൻ തീറ്റയും അല്ലെങ്കിൽ കോസ് മൈനസ് തീറ്റ സൈൻ മൈനസ് തീറ്റയാണ് സോ നമുക്കിവിടെ ഡയറക്റ്റ് സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ തീറ്റ ആയിട്ട് ആംഗിൾ വാല്യൂ കിട്ടേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് കോസ് തീറ്റ വാല്യൂ സൈൻ തീറ്റ വാല്യൂ ആണ് ആവശ്യം റൈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ഫൈവും സൈൻ തീറ്റ ത്രീ ബൈ ഫൈവും ആണ് ദൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈനസ് ഓഫ് തീറ്റ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഓഫ് ആംഗിളും ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിലോട്ട് കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് സോ മൈനസ് തീറ്റ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷന് നെഗറ്റീവ് ആംഗിളും പോസിറ്റീവ് റൊട്ടേഷൻ ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷന് പോസിറ്റീവ് ആംഗിളും ആണ് എടുക്കേണ്ടത് സോ കോസ് മൈനസ് തീറ്റ നമുക്കറിയാം കോസ് തീറ്റ ഇറ്റ്സ് സൈൻ മൈനസ് തീറ്റ ഇസ് മൈനസ് ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ അത് ഓർക്കണം ഓക്കെ കോസ് തീറ്റ കോസ് പോസിറ്റീവ് തീറ്റ സൈൻ പോസിറ്റീവ് തീറ്റ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കോസ് മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് തീറ്റ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് തന്നെ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല ബട്ട് സൈൻ മൈനസ് തീറ്റ ഇസ് മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇത് നാല് ടേമും കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ കോസ് മൈനസ് തീറ്റ സൈൻ മൈനസ് തീറ്റ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് പോയിന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒറിജിൻ ആണ് ഒറിജിനിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു എക്സിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല സോ എക്സ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ തന്നെയാണ് വൈൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മൈനസ് ടു അപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെട്രിക്സ് ഈ ഒരു ലൈനിന്റെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷന് എക്സിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വേണ്ട ഇവിടെ ആണെങ്കിലും എക്സ് സീറോ ആണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിലും എക്സ് സീറോ ആണ് സോ എക്സിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പാരാമീറ്റർ സീറോ തന്നെയാണ് വൈല് മൈനസ് ടു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടു ഇങ്ങോട്ട് മാറി ഇവിടെ സീറോ ആവുന്നത് ദൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ ഇംഗ്ലീഷൻ ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിൽ കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് റൊട്ടേഷൻ വരുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് സോ ആംഗിൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ എന്താ വരിക കോസ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്
ആംഗിൾ ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണം റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ തിരിച്ച് അതിനെ പഴയ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പരാമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും വൈ സീറോ എന്ന് പോസിറ്റീവ് ടൂലോട്ട് ആവണം സോ വൈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പരാമീറ്റർ പോസിറ്റീവ് ടു ആവും എക്സിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ആണെങ്കിലും സീറോ തന്നെ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ എൻറ്റയർ റിഫ്ലക്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ ലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ മെട്രിക്സ് ഇത്രയും മെട്രിക്സിനെ ഓർഡറിൽ ഇത്രയും മെട്രിക്സസ് ഓർഡറിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു റിസൾട്ട് മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആർബിട്രറി ലൈൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോമ്പോസിറ്റ് മെട്രിക്സ് അതൊരു പ്രാവശ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മെട്രിക്സിനോട് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സ് വൺ അറ്റ് എ ടൈം അപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഒബ്ജെക്ട് പോയിന്റിന്റെയും റിഫ്ലക്റ്റഡ് പോയിന്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ദെൻ അത് നോട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ അതിനെ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ റീ ഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് ആയി കഴിയും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒബ്ജെക്ട് പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫൈവ് ടു ഒരു ട്രാങ്കിൾ ആണ് മൂന്ന് വേർട്ടിസിൽസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എ വിത്ത് ഫോർ വൺ ബി വിത്ത് ഫൈവ് ടു സി വിത്ത് ഫോർ ത്രീ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോന്നുമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കോസ് മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കോസ് തീറ്റ തന്നെയാണ് സോ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് വരും മൈനസ് ഓഫ് സൈൻ മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈൻ മൈനസ് തീറ്റ ഈസ് മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ സോ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ പോസിറ്റീവ് സൈൻ തീറ്റ ആവും ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ ഇവിടെ കോസ് തീറ്റ സോ ഇവിടെ എന്താ വരിക ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇവിടെ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ ദൻ അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താ വരിക ഇവിടെ എല്ലാം കോസ് തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഇവിടെ എന്താ വരിക ഫോർ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ ഇവിടുന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് തീറ്റ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ടേംസ് ആണ് സോ അതിന്റെ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ദൻ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ കോമ്പോസിറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്താണെന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യണം ആ റിസൾട്ടിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് അതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോമഡ് വേർഷൻ ആ ഒരു വേർട്ടിസസിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോമഡ് പൊസിഷൻ അതേപോലെ സെക്കൻഡ് വേർട്ടിസസും ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അതിന്റെ കൂടെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പോയിന്റ് സെയിം മെട്രിക്സിന്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു റിസൾട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതേ കോമ്പിനേഷൻ അതേ മെട്രിക്സിന്റെ കൂടെ തേർഡ് പോയിന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു റിസൾട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ ഇതാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എൻ ആർബിറ്ററി ലൈൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു